ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ അൽഫാമിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സവാള നാല് പീസ് ആക്കിയത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം കേട്ടോ അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം അതും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി അതൊരു പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അതും എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചമുളകാന്ന് അപ്പം അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ആറ് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ രണ്ട് ടീസ്പൂണിലും ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ചെറു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കനിൽ ചെറിയ കീറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറേ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാലേ ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എത്ര സമയം വെക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുകയേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കനൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ചിരട്ടയുടെ ചിരട്ട കത്തി അതിൻ്റെ തീയൊക്കെ ഒന്ന് അണയുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ലിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഗ്രില്ലിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വെച്ച് മറ്റേ ഭാഗവും നമുക്ക് വേകുന്നത് വരെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അൽഫാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്